Welcome to today's Just Now. Today we are going to translate this editorial from English to Bangla. Shurude asker editorial tir headline gulu pori fela jag. Schools struggling to provide hand washing arrangements. Should Bangladesh be closing down schools? Bangladesh ki school gulu bondho kore dea uchit. Arthat asker editorial tir মেনলি বাংলাদেশে যে করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ না করে বরং সেখানে কি করা হচ্ছে এই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক হ্যান্ড ওয়াশিং অ্যারেঞ্জমেন্টস এই টাইপের বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু রাখার যে অপচেষ্টা চলছে সেই ব্যাপারে আজকের এডিটোরিয়ালটি লেখা হয়েছে এখানে আপনি প্রচুর সেন্টেন্স মেকিং স্ট্রাকচার পাবেন ওয়ার্ড মিনিংস পাবেন ফ্রেজ অ্যান্ড এডিয়ামস পাবেন এক্সপ্রেশন পাবেন সো মেনলি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই এডিটোরিয়ালটি থেকে বোকাবুলারিস এক্সপ্রেশন এবং কীভাবে আমরা ইংলিশটা পত্রিকাটা বা এডিটোরিয়ালগুলো পড়ব সেই বিষয়টা জানার উদ্দেশ্যে কিন্তু আজকের এই এডিটোরিয়ালটি আমরা শুরু করব সো এই জিনিসটা আমরা সম্পূর্ণ এই জিনিসটা আমরা ওয়ার্ড ফাইল থেকে পড়ব সুতরাং চলুন শুরু করা যাক শুরুতেই আজকের হেডলাইনগুলো বিশ্লেষণ করা যাক স্কুলস যেটি এখানে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে স্ট্রাগলিং এটি ভার্ভ ওয়ান প্লাস আইএনজি সো আমরা এখানে দুটি জিনিস পেয়ে গেছি একটি হচ্ছে স্কুলস যেটি হচ্ছে সাবজেক্ট আর একটি হচ্ছে স্ট্রাগলিং যেটি হচ্ছে আমাদের ভার্ভ ওয়ান প্লাস আইএনজি সো এখানে খেয়াল করুন যে সাবজেক্ট এবং ভার্ভ পাওয়া হয়ে গেছে বাট এখানে যে কানেক্টর আছে সেই বিষয়টা কিন্তু মিসিং রয়ে গেছে সেটি হচ্ছে কি আর সো এখানে আর হচ্ছে কারণ স্কুলস বহুবচন ছিল সো স্কুলস আর স্ট্রাগলিং যেহেতু এটি হেডলাইন সেহেতু এখানে কি আমরা অক্সিজেনের ভার্ভটি রাখবো না সো ব্যাপারটা হচ্ছে কি স্কুলস স্ট্রাগলিং স্কুলস স্ট্রাগলিং মানে স্কুলস সংগ্রাম করছে বা লড়াই করছে টু প্রোভাইড প্রোভাইড করতে হ্যান্ড ওয়াশিং অ্যারেঞ্জমেন্টস হাত ধোয়ার ব্যবস্থা তার মানে হচ্ছে কি হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করতেই উঠে পড়ে লাগছে স্কুলগুলি সো খেয়াল করুন এখানে স্ট্রাগল শব্দের অর্থ হচ্ছে সংগ্রাম এবং লড়াই করা সো আপনি এখানে কিন্তু লড়াই করা সংগ্রাম করার বাংলাটা দিতে পারেন না কারণ বাংলাদেশের মানুষ কি ওই হাত ধোয়ার জন্য লড়াই করে বা সংগ্রাম করে এই ভাষাটা যাচ্ছে না সো এই স্ট্রাগলের যে বাংলা ভাষাটা আমরা বলতে পারি সেটি হচ্ছে কি উঠে পড়ে লাগছে মানে তাড়াহুড়া করছে বা উঠে পড়ে লাগছে ব্যাপারটা সো হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করতেই উঠে পড়ে লাগছে স্কুলগুলি দ্যাট মিনস বাংলাদেশে যে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রয়েছে প্রকা বন্ধ করার জন্য যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া দরকার হ্যাঁ সেই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে প্রথমে হচ্ছে স্কুল প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া যেহেতু এটা একটা পাবলিক সমাগম সো এটা না করে বাংলাদেশের স্কুলগুলো কি করছে যে এই যে স্কুল প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা রেখে তারা হ্যান্ড ওয়াশ তারপর বিভিন্ন ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যেমন মাস্ক এগুলো পড়ার প্রতি জোর প্রদান করছে যে যেটা একটা অপচেষ্টা বলা যায় সো পরেই দেখুন যে পরে হেডলাইনে বলা হচ্ছে যে শুট শুট দিয়ে শুরু হয়েছে যেহেতু এটি সাবজেক্ট হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের পূর্বেই শুট বসিয়েছে তার মানে এটি কোশ্চেন হবে দেখুন এখানে কোশ্চেন করা হচ্ছে শুট বাংলাদেশ বি ক্লোজিং ডাউন স্কুলস বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কি স্কুলগুলি বন্ধ করে রাখাই উচিত মানে স্কুলগুলো কি বন্ধ করেই রাখা উচিত নাকি চালু রাখা উচিত কোনটা করা উচিত এই একটা কনফিউশন থেকে সে একটা প্রশ্ন করেছে প্রশ্ন করেই কিন্তু সামনের দিকে এডিটোরিয়ালটি শুরু হবে সো খেয়াল করুন এখানে যে ফর্মেটটি ব্যবহার করা হয়েছে শুট বাংলাদেশ বি ক্লোজিং সো শুট বাংলাদেশ বি ক্লোজিং ব্যবহার করেছে কেন এটা আপনার হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে কারণ এখানে দেখুন যে শুট শুট প্লাস ডুইং ঠিক আছে শুট বি ডুইং শুট বি ডুইং এই ফর্মেটটা আসলে কি কেন এখানে শুট ডু ব্যবহার করা করা হলো না অর্থাৎ শুট বাংলাদেশ ক্লোজ ডাউন স্কুলস হতে বলা যেত ঠিক না সো এখানে কেন শুট বাংলাদেশ বি ক্লোজিং ব্যবহার করা হয়েছে এই যে বি ক্লোজিং এই ব্যাপারটা আমরা এখন ক্লিয়ার করব খেয়াল করুন আমাদের যে বাক্যটি শুরু হয়েছে সেটি কিন্তু আমরা ঠিক এইভাবে করতে পারতাম সেটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট শুড ডু সামথিং সেটা না করে আমরা করলাম কি সাবজেক্ট শুড বি ডুইং সামথিং সো এই ব্যাপারটা হচ্ছে একদম ক্লিয়ার করে যদি আমরা দিই তাহলে খেয়াল করুন এই যে শুড ডু এখানে যে শুড ডুটি ব্যবহার হয়েছে সেটি মূলত কোনো কিছু করা উচিত এবং এটিও যেহেতু শুট ব্যবহার করা আছে তার মানে এটাও কোনো কিছু করা উচিত কিন্তু যখন আপনি সাবজেক্ট প্লাস শুট ডু সামথিং বলেন সেটা হচ্ছে যে স্বাভাবিক কোনো কাজ যেমন আপনি একজন ভালো ছাত্র নিয়মিত পড়াশোনা করেন আপনি বললেন কি আই শুড রিড মোর আই শুড রিড মোর এর মানে হচ্ছে কি আমার অনেক বেশি বেশি পড়া উচিত এর মানে কিন্তু এখনই পড়া শুরু করে দেবেন এরকম না আপনি একটা প্ল্যান স্বাভাবিক ক্রিয়া বা স্বাভাবিক কাজের কথা বলছেন যে আই শুড রিড মোর আমার ভালো পড়া উচিত বা আপনি ওই সময় অন্য কিছু করতেছেন না গেমস টেমস খেলতেছেন না বাট আপনি একটা প্ল্যান থেকে আপনার একটা প্রস্তাবনা থেকে আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার পড়া উচিত এটা করে আপনি সামনের দিকে পড়বেন এটা আপনি বলছেন আর শুড বি ডুইং সামথিং দ্যাট মিনস আই শুড আই শুড বি রিডিং আই শুড বি রিডিং এর মানে হচ্ছে ধরুন আপনি আজকে হচ্ছে
चैट कर अथवा फेसबुक स्क्रल बाटन चापन अहरह बेपारे अपना एक् करार कथा छो कि करार कथा छो पढ़ाशुना बाट से ना कर अपनी क्यों करप भी चला अन्न्य अकाजे अपनी समय नष्ट कर तो तक अपनी बोलें पढ़ार कथा पढ़ार उचित छो पढ़ाई थका उचित छो आपनर जो पढ़ाई थका उचित छो मैंने एक क्या विपरीते अपनी आकटि क्ज करते हैं तक अपना कि उचित छो जो आपनर ओ क्जटी करा उचित छो करते थका उचित छो मैंने अपना ठीक यही मुहूर्ते अपनी जे मुहूर्ते फेसबुक चला से ही मुहूर्ते अपन पढ़ार कथा छो येपार अफसूस अनुभूति प्रकाश करार्जन व्यवहार करी शुड बी डुईंग सामथिंग दैट मीस आई शुड बी रिडिंग आई शुड बी रिडिंग पढ़ते थका उचित छो ये समय पढ़ते थका उचित पढ़ाई थका उचित ये अर्थ देर क्योंकि शुड बी डुईंग सामथिंग व्यवहित है और जी बतें आई शुड रिड हमार पढ़ा उचित ये मानी हे कि आनी साधारण भाव बनें पढ़ा उचित अपना पढ़ा उचित अपना जो भलो किसू करते हैं अपना पढ़ा उचित विषय में आनी स्वाभाविक भाव में बर्थात आनी समय नष्ट कर समय ना अपनी एक साधारण एक्सप्रेशन के बलें आई शुड रिड हमार पढ़ा उचित हाँ तो अपना भलोकर पढ़ा उचित अपनी भलो छात्र अपना भलोक पढ़ा उचित एट बाट आई शुड बी रिडिंग मैंने हमें आनी आपनर ठीक जे समय पढ़ा उचित से समय अपनी अन्य एक जिस नहीं बस आन सो तक क्योंकि अपना बोलते हैं आई शुड बी रिडिंग सो आज के एडिटोरियल जो व्यवहित हो सेटर साथ ही एक मिलिए देखु जैसे बला हे शुड बांगलेश क्लोजिंग डाउन स्कूल्स शुड बांगलेश क्लोजिंग डाउन स्कूल तो ये बला हे बांगलेश स्कूलगुली बंध कर रखा उचित क्यों ना शुड बी क्लोजिंग व्यवहार कर जगह करोना भाइर प्रादुर्भव होने अनेक आगे थे बांगलेश स्कूलगुल बंध कर रखा उचित छो बट ना कर तरा क्यों स्कूलगुल्लो खोला रेखे अपना हैंड वाश अरेंजमेंट करार्जन ता उठे पड़े लागे सो बेपार्ज बला हे बांगलेश स्कूलगुल बंध कर रखा उचित छो ना उचित ना बेपार्थ क्योंकि वो बोझा जो एन खोला रेखे तो खोला रखार जैगे क्योंकि अपना रखा उचित छो कि बंध कर रखा आशा करी बेपार बुझते पे सो शुड बांगलेश क्लोजिंग डाउन स्कूल्स बांगलेश स्कूलगुल बंध कर रखा ही उचित अब पर वाक्य आज है सेगुलूते चले जाए वाक्यटी देख शुरू हो प्रथम डब्ल्यू एस वार्ड अर्थात वेन दिए देख वेन दिए शुरू हो तरह को एक समय बोझा वेन स्कूल्स कलेजेस एंड यूनिवार्सिटीज आर बींग शाट डाउन ख्याल कर बींग शाट डाउन दैट मीस अक्सिलरि भार्व आंग हे भार्व थ्री दैट मीस एट की एट क्योंकि पेसिव करा दैट मीस कि वेन जखने जख स्कूल कलेजेस एंड यूनिवार्सिटीज आर बींग शाट डाउन स्कूल कलेज और इूनिवार्सिटीगुल्लो बंध कर देा हे बींग शाट डाउन तक ही बंद कर देा हे जी पेसिव ना करो ता बंद करत जो पेसिव करा हे मैंने तक के बंद कर जख स्कूल कलेज और विश्वविद्यालय बंद कर देा हे एक्रोस द ग्लोब पार्टी की ख्याल करोस द ग्लोब मैंने हे कि सारा विश्वव्यापी टू कन्टेन एखे कन्टेन मैंने रोध करा कन्टेन द स्प्रेड स्प्रेड विस्तार रोध करा कन्टेन मैंने रोध कर मैं रखें कन्टेन मैंने धारण करा कन्टेन एखे रोध करा अर्थे व्यवहित हो आकड़े धरे रखा स्प्रेड के छड़े पड़ा विषय के सो ग्लोब टू कन्टेन टू कन्टेन द स्प्रेड अफ करोना भाइर करोना भाइर विस्तार प्रतरोधे विस्तार प्रतरोधे विश्वव्यापी जख स्कूल कलेज और इूनिवार्सिटीगुल्लो बंध कर देा हेखने ख्याल करूँ से किंगलदेश कमा दिए क्योंकि शुरू हो तक बांगलेश जो एखे वेन वेन दिए शुरू हो जख ये कर तक बांगलेश तक कि तक बांगलेश देखो कमार भरे बांगलेश इट आपियार्स ख्याल कर कमा दो कमार भरे लिखे से इट आपियार्स इट आपियार्स शब्द की अर्थ हे मन हवा उद्भूत हवा मन हमले टाइप अर्थ एक्सप्रेशन गुरा दिए थी जमन नर्माली अपना जो क्या कथा बार समय बीजे ताके चूरी कर अनुपस्थित छो मन हे टाइप वार्ड व सेंटेंसगुल्लो जो बांगल् बी तक इंगरेजरा जिसटा के प्रकाश करार जो कमा दिए पशे और यह पशे कमा दिए इट आपियार्स इट आपियार्स एट मन हे इट आपियार्स अर्थात को सेंटेंसर भर जी अपनी प्रवेश करान तर मानी हे कि मन हे सेंटेंसटा मन हे टाइप अर्थ दिए थे इट आपियार्स सो ख्याल कर सेंटेंस टी इट आपियार्स पे गे इट आपियार्स कमा दिए शुरू हो मैंने कि दादाजी बांगलेश इट आपियार्स बांगलेश के मन हे इज स्ट्रागलिंग उठे पड़े लागे टू इन्स्टिट्यूट इन्स्टिट्यूट मानी कि स्थापन करा इन्स्टिट्यूशन थे इन्स्टिट्यूट स्थापन करा टू टू इन्स्टिट्यूट मानी स्थापन करते लेगे पड़े उठे पड़े लेगे कि क्यों बेसिक प्रिकशनारि मेजार्स टू इन्स्टिट्यूट बेसिक प्रिकशनारि मेजार्स मौलिक सतर्कतमूलक पदक्षेपगुलो स्थापन करार्ज स्कूलगुल स्थापन करार्जन ता उठे पड़े लेगे इन इट्स इन इट्स एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन बांग्लेश शिक्षा प्रतिष्ठानगुलूते सतर्कतमूलक व्यवस्था ग्रहण उठे पड़े लागे जखने की जख ना कि स्कूल कलेजेस एंड इूनिवार्सिटीज आर बींग शाट डाउन एक्रोस द ग्लोब सारा विश्वव्यापी जैसे स्कूल कलेज और इूनिवार्सिटीगुल्लो बंध कर देा हे तक बांगलेश के क्यों बांगलेश शिक्षा प्रतिष्ठानगुलूते सतर्कतमूलक व्यवस्था निच्चे मन हे सतर्कतमूलक व्यवस्था नीते उठे पड़े लेगे मन हे उठे पड़े लागसे मन हे जैक आप जो भेगे भेगे अनुवाद करी तेल देखो ख्याल कर शुरू हो कि वेन स्कूल कलेजेस एंड इूनिवार्सिटीज आर बींग शाट डाउन जखने स्कूल कलेज जर इूनिवार्सिटीगुल्लो बंध कर देा हे अक्रोस द ग्लोब सारा विश्व टू कन्टेन द स्प्रेड अफ करोना भाइर करोना भाइर विस्तार बंध करते बांगलेश 
ইট আপিয়ার্স ইজ স্ট্রাগলিং সেখানে বাংলাদেশ উঠে পড়ে লাগছে বলে মনে হচ্ছে টু ইনস্টিটিউট বেসিক প্রকৌশনারি মেজার্স সতর্কতামূলক মৌলিক পদক্ষেপসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে তারপর যেখানে শুরু হয়েছে খেয়াল করুন যে অন ইন ইটস এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বা করোনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা একসাথে যদি অনুবাদটা সাজিয়ে বলি করোনা ভাইরাস বিস্তর প্রতিরোধে যেখানে সারা বিশ্বে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মৌলিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে অথবা মৌলিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে উঠে পড়ে লাগছে বলে মনে হচ্ছে যাই হোক আমরা এই যে উঠে পড়ে লাগছে বলে মনে হচ্ছে ইট আপিয়ার্সের ব্যাপারটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন এখানে সেন্টেন্সটি প্রথমেই শুরু হয়েছে দ্য টেন স্কুলস দ্য টেন স্কুলস দশটি স্কুল বা দশটি বিদ্যালয় সার্ভেইড খেয়াল করুন এখানে ভার্ব থ্রি পাওয়া গেছে কী পাওয়া গেছে ভার্ব থ্রি পাওয়া গেছে আর এখানে সাবজেক্ট পাওয়া গেছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে তাদের ভিতরে কানেক্টর ছিল কে কানেক্টর ছিল দ্য টেন স্কুলস ওয়েয়ার ওয়েয়ার সার্ভেইড দশটি স্কুলকে কি করা হয়েছিল জরিপ করা হয়েছিল দশটি স্কুলে জরিপ করা হয়েছিল বা নিরীক্ষণ করা হয়েছিল বা দেখা দেখে শুনে জাস করার কথা হয়েছিল তো করা হয়েছে ইন দ্য ইন দ্য ক্যাপিটাল রাজধানীতে বাই দ্য ডে লিস্টার ডে লিস্টার দ্বারা জরিপকৃত দশটি স্কুল এখন এই পুরো সেন্টেন্সটা হয়ে গেছে কি পুরো সেন্টেন্সটা এখন যখন আমি সংক্ষেপ করে এখানে ওয়ার্ডটাকে অক্সিলিয়ার ভার্বকে দূরে রাখছি তখন কিন্তু এটা পুরো বিষয়টা হয়ে গেছে সাবজেক্ট এই সাবজেক্টটা শুরু হয়েছে আবার কোথায় দিয়ে যে এই ওয়ার্ড দিয়ে খেয়াল করুন তাহলে সাবজেক্ট ওয়ার ইন অফুল কন্ডিশনস এই এই পর্যন্ত হচ্ছে কি যে ডে লিস্টার কর্তৃক জরিপ করা এই দশটি বিদ্যালয় শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে জরিপ করা দশটি স্কুল কেন এরকম ছিল দেখুন মোস্ট হ্যাড মোস্ট হ্যাড নো সোপ অধিকাংশেরই কি ছিল না সাবান ছিল না মোস্ট হ্যাড নো সোপ পৌরলি মেনটেন্ড টয়লেটস পৌরলি মানে কি এখানে আমরা আগের একটা এডিটর হলে পৌর শব্দটা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলাম পৌর মানে আমরা জানি দরিদ্র গরিব বাট পৌরলি যখন আমরা বলি পৌরলি বা পৌর শব্দটি যখন অ্যাজেক্টিভ হিসেবে এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করি তখন এটা বোঝা খুবই বাজে অবস্থা খুবই নিম্ন মানে পৌরলি মেনটেন্ড টয়লেটস পৌরলি মেনটেন্ড টয়লেটস মানে কি যে টয়লেট খুব ভালো ছিল না বা খুব বাজেভাবে টয়লেটের ব্যবস্থাপনা রয়েছে চিলড্রেন শিশুরা সিটিং অ্যান্ড প্লেইং ইন ক্লোজ প্রক্সিমিটি ইন ক্লোজ প্রক্সিমিটি হচ্ছে কি খুবই কাছাকাছি ঘেসে ঘেসে অবস্থান করাটাকে বলা হয় ক্লোজ প্রক্সিমিটি ক্লোজ প্রক্সিমিটি সো চিলড্রেন সিটিং খেয়াল করুন এখানে এই যে চিলড্রেন চিলড্রেন হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট সিটিং হচ্ছে এখানে ভার্ব যেহেতু ভার্ব এবং সাবজেক্ট আছে তার মানে এখানে কানেক্টর ছিল কি চিলড্রেন আর সিটিং আর সিটিং ছিল যে বাচ্চারা বসে ছিল ওয়ার সিটিং সরি এটা যেহেতু ইন অতীতের কথা বা কিছুদিন আগের কথা বলছি সে কারণে এখানে ওয়ার তো সো চিলড্রেন ওয়ার সিটিং সে শিশুরা বা ছেলেরা বাচ্চারা বসে আছিল বসে ছিল ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কি যেহেতু এখানে আমরা অক্সিলিয়ার ভার্বটা উজ্জ্বল রেখেছি চিলড্রেন সিটিং বসে ছিল শিশুরা অ্যান্ড প্লেইং এবং খেলছিল ইন ক্লোজ প্রক্সিমিটি খুব কাছাকাছি ঘেসে নো ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশনস কি পাওয়া যায়নি কোনো নো ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশনস কোনো পরিষ্কার নির্দেশনা পাওয়া যায়নি অফ কিসের অফ কিসের ওয়ার স্টেপস ওয়ার স্টেপস চিলড্রেন অথ টু টেক শিশুদের নেওয়া উচিত কোন পদক্ষেপগুলো শিশুদের নেওয়া উচিত ইন দ্য স্কুলস স্কুলগুলোতে টু স্টে সেফ নিরাপদ থাকতে অ্যান্ড লিটল মনিটরিং লিটল মনিটরিং মানে কি খুবই বাজে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা লিটল মনিটরিং বা মনিটরিং নেই বললেই চলে অফ কিসের অফ ওয়েদার চিলড্রেন আর এক্সক্লুজিং দ্যাম সেফ টু আননেসেসারি রিক্স বাচ্চারা ওয়েদার দিয়ে বোঝাচ্ছে যে কিনা চিলড্রেন বাচ্চারা আর এক্সক্লুজিং তারা কি নিজেদেরকে বাহির করে ফেলছে দেম সেলস টু আননেসেসারি স্কিলস আননেসেসারি স্কিলস একটা অপ্রয়োজনীয় অহেতুক একটা ঝুঁকির মধ্যে কি নিজেদেরকে বাহির করে ঘর থেকে বাহির করে এনেছে পড়াশোনার জন্য এটা কি অহেতুক একটা ঝুঁকির কারণ কারণে এটা বের করে আনছে কিনা সেই ব্যাপারে কিন্তু বলা হচ্ছে সো খেয়াল করুন আমরা যদি এটাকে ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করি সেটি দাঁড়াচ্ছে কি যে দ্য টেন স্কুলস সার্ভেইড ইন দ্য ক্যাপিটাল বাই দ্য ডে লিস্টার ডে লিস্টার কর্তৃক জরিপ করা দশটি বিদ্যালয় যেহেতু এটি একটি সাবজেক্ট ছিল এখানে একটি সেন্টেন্স ছিল ওয়ার্ড দিয়ে যেহেতু এখানে ওয়ার্ড ছিল দ্যাট মিন্স দ্য টেন স্কুলস ওয়ার সার্ভেইড দ্য টেন স্কুলস ওয়ার সার্ভেইড ইন দ্য ক্যাপিটাল বাই দ্য ডেলি স্টার যেহেতু এখানে সেন্টেন্সকে আমরা একটি সাবজেক্ট করে এর সাথে অর্থাৎ এক কে দুই এর সাথে কানেক্ট করে দিয়েছি তার মানে এটাকে আমাদের কি করতে হবে একটা সাবজেক্টের রূপে নিয়ে আসতে হবে সো সাবজেক্টের রূপটি হচ্ছে কি ডেলি স্টার কর্তৃক জরিপ করা দশটি বিদ্যালয় ওয়ার ইন অউফুল কন্ডিশনস শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে কিসে রয়েছে শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে তারপরই যখন তিন নম্বরটা শুরু হয়েছে মোস্ট হ্যাড নো সোপস পৌরলি মেনটেন টয়লেটস বেশিরভাগেরই সাবান ছিল না টয়লেট খুব ভালো ছিল না এরপরে যে চার নম্বরটি শুরু হয়েছে স
and little monitoring of whether children are exposing themselves to unnecessary risks মানে এবং বাচ্চারা অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের বাহির করে রাখছে কিনা তা নিয়েও কোনো নজরদারি হচ্ছেই না বলা চলে সে যে হচ্ছেই না বলা চলে এটি কিন্তু লিটল শব্দটির অনুবাদ যে লিটল মনিটরিং মানে হচ্ছে হচ্ছেই না এরকম বলা চলে সে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যদি এটার একসাথে অনুবাদটা দেখি তাহলে খেয়াল করুন যে শুরু হয়েছে ডেইলি ইস্টারের এক জরিপে জানা যায় রাজধানীর দশটি স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বেশিরভাগেরই সাবান ছিল না টয়লেট খুব ভালো ছিল না বাচ্চারা বসে থাকত এবং খুবই কাছাকাছি ঘেসে ঘেসে খেলা করত নিরাপদ থাকার জন্য শিশুদের স্কুলে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই এবং বাচ্চারা অহেতুক ঝুঁকি নিয়েই নিজেদের বাহির করে রাখছে কিনা তা নিয়েও কোনো নজরদারি হচ্ছেই না বলা চলে পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে উই অর্থাৎ আমরা সিম্পলি সহজভাবে ক্যানট ফ্যাদম এই ফ্যাদম শব্দটির অর্থ খেয়াল করুন আমরা যদি ফ্যাদম শব্দটির অর্থ দেখি আমি নিচে এটা লিখেছি ফ্যাদম দেখুন ফ্যাদম শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে অনুধাবন করা বা গভীরতা নির্ণয় করা বা তল পাওয়া বা হদিস পাওয়া আমরা বললাম তার কোনো তল পাওয়া যায় না এটার তল পাওয়া যায় না বলতে এর কোনো ধারণা জ্ঞান লাভ করা যায় না ব্যাপারটা বোঝায় সো যাই হোক দেখুন যে ইউজুয়ালি উইথ নেগেটিভ অর্থাৎ আপনি যখন কোনো কিছু বুঝতে না পারেন গভীরতা নির্ণয় করতে না পারেন ধারণা করতে না পারেন তখন এটা ফ্যাদম ব্যবহৃত হয় নয়তো আপনি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ব্যবহার করতে পারতেন সো আন্ডারস্ট্যান্ড আর ডিফিকাল্টি ডিফিকাল্ট প্রবলেম অর অ্যান এনিগমেটিক পার্সন আফটার মাস থট অনেক চিন্তা ভাবনা করেও কোনো কঠিন সমস্যা বা কোনো হেয়ালিপূর্ণ ব্যক্তির কোনো সম্পর্কে কোনো কিছু না বুঝে উঠতে পারা অর্থে ফ্যাদম শব্দটি ব্যবহৃত হয় তবে বুঝতে পারলে যদি আপনি বুঝতে পারেন চিন্তা ভাবনা করে তখন আন্ডারস্ট্যান্ড ব্যবহার করবে যে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ম্যাটার আমি এবার ব্যাপারটা বুঝছি আর যদি বুঝতে না পারেন তাহলে বলবেন আই ডোন্ট ফ্যাদম দিস ম্যাটার এখানে অ্যানিগমেটিক শব্দটির অর্থ হচ্ছে হেয়ালিপূর্ণ হেয়ালিপূর্ণ কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো একটা সমস্যা অনেক চিন্তা ভাবনা করেও আপনি কারণ অনুসন্ধান করতে পারেননি সেই অর্থে কিন্তু এই ফ্যাদম শব্দটি ব্যবহৃত হয় খেয়াল করুন এখানে কয়েকটা উদাহরণ আমি দিয়েছি সেটি হচ্ছে কি দ্য ক্লোজ দ্য লোকালস স্থানীয়রা কুড নট ফ্যাদম আউট দ্য রিজন বিহাইন্ড হিজ নিউ ফাউন্ড প্রসপারিটি স্থানীয় ব্যক্তিবর্গরা কোনোভাবেই তার নতুন পাওয়া সম্পত্তির পিছনের কারণ বের করতে পারল না এবং পরের যে উদাহরণটি সেটি খেয়াল করুন সেটি শুরু হয়েছে হি কুড নট ফ্যাদম ওয়াই শি ওয়াজ বিং সু অ্যানাকশাস সে কেন এত উদ্বিগ্ন ছিল হচ্ছিল তার কোনো হদিসি সে খুঁজে পেল না দ্যাট মিনস আমরা বুঝতে পারলাম যে ফ্যাদম শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে কারো মতি ঘতি বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয় যাই হোক আমরা চলে যাই আমাদের যে সেন্টেন্সটি ছিল সেই সেন্টেন্সে সেন্টেন্সটি যেহেতু আমরা এই পর্যন্ত রেখেছিলাম যে উই সিম্পলি ক্যানট ফ্যাদম কি সেটি যে উই সিম্পলি ক্যানট ফ্যাদম আমরা আসলে এর মতি ঘতি ভাব দ্বারা কিছুই বুঝতে পারছি না ওয়াই কেন উই আর কিপিং দ্য স্কুলস ওপেন আমরা কেন স্কুলগুলোকে খোলা রাখছি ইফ উই ক্যানট ইভেন গ্যারান্টি আমরা যদি এই গ্যারান্টিটা দিতে না পারি সোফস গ্যারান্টি সোফ সাবানের ফর স্টুডেন্টস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইন দ্য টয়লেট টয়লেটে যদি সাবানের গ্যারান্টিটাই দিতে না পারি অ্যান্ড ওয়েন এবং যখন দ্য ভাইরাস ক্যান সো ইজিলি স্প্রেড ফ্রম ওয়ান স্টুডেন্ট টু অ্যানাদার ওয়ান স্টুডেন্ট টু অ্যানাদার যেখানে যখন নাকি এই ভাইরাসটা খুব সহজেই এক স্টুডেন্ট থেকে আরেক স্টুডেন্টের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে হ্যাঁ অ্যান্ড বাই এক্সটেনশন এখানে খেয়াল করুন এই যে বাই এক্সটেনশন সুন্দর একটি এক্সপ্রেশন এটি সেটি হচ্ছে কি যখন আপনি বলবেন যে বাই এক্সপ্রেশন এই শব্দটি যখন বলবেন এর মানে হচ্ছে একইভাবে একই হালে একই ধাঁচে এই অর্থ কিন্তু দিয়ে থাকে ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরেছেন মনে হয় লিখে রাখুন যে বাই এক্সটেনশন শব্দটি তখনই ব্যবহৃত হয় যখন আপনি কোনো একটা সেন্টেন্স বলে বলবেন যে একইভাবে এটা একইভাবে সেটা এইভাবেই এটা সেই অর্থে কিন্তু এটা ব্যবহৃত হয়েছে যাই হোক আমরা এখানে চলে যাই সেটি হচ্ছে কি খেয়াল করুন যে বলা হচ্ছে যে এই স্প্রেড ক্যান ইজিলি স্প্রেড ফ্রম ওয়ান স্টুডেন্ট টু অ্যানাদার একজন ছাত্রছাত্রী থেকে আরেকজনে সেটা খুব সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে তারপর অ্যান্ড বাই এক্সটেনশন মানে হচ্ছে কি একইভাবে ঠিক সেমভাবে দেয়ার প্যারেন্টস ছড়িয়ে পড়তে পারে কোথায় তাদের পিতা মাতায় তারপর কি বাই এক্সটেনশন একইভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে তাদের এক্সট্যান্ডেড ফ্যামিলি তাদের বর্ধিত যে পরিবারটা আছে সেখানে এবং একইভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে দ্য ওয়াইডার কমিউনিটি বৃহত্তর বড় সড়ো এই সম্প্রদায় একটা সম্প্রদায়ের ভিতরে কিন্তু এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়তে পারে সো ব্যাপারটা হচ্ছে কি এখানে কিন্তু দুটি কথাবার্তা আমরা বলছি যাই হোক আমরা এখন ভেঙে ভেঙে যে অনুবাদটা দেখবো সেটি হচ্ছে খেয়াল করুন উই আমরা সিম্পলি ক্যান নট ফ্যাদম এই সহজ বিষয়টা বুঝতে পারছি না ওয়াই অ উই আর কিপিং দ্য স্কুলস ওপেন কেন আমরা স্কুলগুলোকে খুলে রাখছি ইফ উই ক্যানট ইভেন গ্যারান্টি সোফস ফর স্টুডেন্টস ছাত্রছাত্রীদের জন্য যদি এমনকি সাবানেরও গ্যারান্টি আমরা না দিতে পারি ইন দ্য টয়লেটস টয়লেট বা শৌচাগারে যদি এটা দিতে না পারি একটা কারণ তারপরে যে কারণটি সেটা হচ্ছে অ্যান্ড এবং ওয়েন দ্য ভাইরাস ক্যান ইজিলি স্প্রেড যখন ভাইরাসটি
যাই হোক পরের যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে ফেদম শব্দটির অর্থ জেনে গেছে যাই হোক পরের যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন যে এখানে দ্য ডিক ডিরেক্টরেট দিয়ে শুরু হয়েছে ডিরেক্টরেট হচ্ছে অধিদপ্তর ডিরেক্টরেট অফ সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন এটি হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট তার মানে হচ্ছে কি যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হচ্ছে সাবজেক্ট পরে যেটা শুরু হয়েছে হ্যাজ আস্কড জিজ্ঞাসা করেছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট সেন্টেন্স হ্যাজ আস্কড অল স্টুডেন্টস হ্যাজ আস্ক সরি এখানে আস্ক শব্দের অর্থে জিজ্ঞাসা করা না এখানে হচ্ছে অনুরোধ করা বা বলা হ্যাজ আস্ক দ্য অল স্টুডেন্টস সকল ছাত্রছাত্রীদের বলেছে বা নির্দেশনা দিয়েছে অফ সেকেন্ডারি স্কুলস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের নির্দেশনা দিয়েছে বা বলেছে অ্যান্ড কলেজেস কলেজ এবং মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের টু ওয়াশ টু ওয়াশ দেয়ার হ্যান্ডস তাদের হাত ধুতে ফ্রিকুয়েন্টলি বারবার বা ঘন ঘন তাদের হাত পরিষ্কার করতে বা ধুয়ে নিতে বাট কিন্তু টিচার্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স শিক্ষকরা এবং যে শিক্ষকদের প্রশাসক আছে তারা আর আস্কিং তারা জানতে চাচ্ছে তারা জানতে চাচ্ছে আর আস্কিং ওয়েদার ইট ইজ প্র্যাকটিক্যাল এটা কি স্বাভাবিক বা এটা কি কার্যত কার্যকরী ফর স্কুলস স্কুলের জন্য টু বি এইবল সক্ষম হওয়া টু প্রোভাইড প্রোভাইড করা আনলিমিটেড হ্যান্ড ওয়াশ অসংখ্য বা অসীম হ্যান্ড ওয়াশ হ্যান্ড ওয়াশ হ্যান্ড ওয়াশের ব্যবস্থা করা কি এত সংখ্যক হ্যান্ড ওয়াশের ব্যবস্থা করা কি স্কুলগুলোর পক্ষে সক্ষম অ্যান্ড ইজ সোপস ফর অল সবার জন্য সাবান আর হ্যান্ড ওয়াশ ব্যবস্থা করাটা কি সম্ভব উইদাউট অ্যাডিশনাল এলোকেশন অ্যালোকেশন টু ইটস বাজেট এর বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ ব্যতীত এটা কি সম্ভব দেখুন যে এখানে বলা হচ্ছে যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বলে দিয়েছে যে স্কুলগুলোতে আপনারা হ্যান্ড ওয়াশ এবং সাবান ব্যবহার করেন কিন্তু স্কুলগুলোর যে শিক্ষক আছে এবং যারা প্রশাসন কর্মকর্তা আছে তারা বলছেন যে এটা কি প্র্যাকটিক্যাল এটা কি মানানসই এটা কি জুতোসই যে স্কুলগুলোতে আপনি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য অসংখ্য অসীম সংখ্যক আপনি হ্যান্ড ওয়াশ আর সুপের ব্যবস্থা করবেন সেখানে কোনো অতিরিক্ত বরাদ্দ নেই এটা কি সম্ভব যাই হোক যে সেন্টেন্সটি আমরা যদি ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করি দ্য ডিরেক্টরেট অফ সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হ্যাজ আস্কড অল স্টুডেন্টস অফ সেকেন্ডারি স্কুলস অ্যান্ড কলেজেস টু ওয়াশ দেয়ার হ্যান্ডস ফ্রিকুয়েন্টলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলির সকল শিক্ষার্থীদের ঘন ঘন হাত দুতে বলেছে বাট টিচার্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স আর আস্কিং তবে শিক্ষক এবং প্রশাসকরা জানতে চেয়েছেন ওয়েদার ইট ইজ প্র্যাকটিক্যাল ফর স্কুলস টু বি এবল টু প্রোভাইড আনলিমিটেড হ্যান্ড ওয়াশ অ্যান্ড সুপস ফর অল সবার জন্য সীমাহীন হ্যান্ড ওয়াশ কি যে সবার জন্য সবার জন্য এই সীমাহীন হ্যান্ড ওয়াশ এবং সাবান সরবরাহ করা প্রায়োগিক হবে কি না এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছে জুৎসই হচ্ছে কিনা উইদাউট অ্যাডিশনাল অ্যাডিশনাল অ্যালোকেশন টু ইটস বাজেট এর বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ থাকা ব্যতীত এটা কি সম্ভব হবে কিনা এটাই তারা জানতে চেয়েছেন পরে খেয়াল করুন যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলি সকল শিক্ষার্থীদের ঘন ঘন হাত দুতে বলেছেন তবে শিক্ষক এবং প্রশাসকরা জানতে চেয়েছেন যে স্কুলগুলি তাদের বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ ব্যতীত সবার জন্য সীমাহীন হ্যান্ড ওয়াশ এবং সাবান সরবরাহ করতে সক্ষম হবে কি না মানে হয় এরকম একটা কথা বলছে যে এটা কীভাবে সম্ভব এটা হয় কি না এটা প্র্যাকটিক্যাল যাই হোক পরে যে ব্যাপারটা সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস মানে সরকারি কর্মকর্তারা ইট আপিয়ার্স এই যে খেয়াল করুন আবার ইট আপিয়ার্স ব্যবহৃত হয়েছে ইট আপিয়ার্স মানে কি ইট আপিয়ার্স মানে হচ্ছে মনে হচ্ছে এই কাজটা বলে মনে হচ্ছে এই কাজটা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে এই ধরনের কিন্তু অর্থ দিয়ে থাকবে সো গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস ইট আপিয়ার্স গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালসকে মনে হচ্ছে আর নট অর ইট এট অল মানে কোনোভাবেই উদ্বিগ্ন নয় বা চিন্তিত নয় অ্যাবাউট দ্য স্ক্যানটি স্ক্যানটি হচ্ছে কি স্ক্যানটি শব্দটির অর্থ যদি আমরা দেখিনি ডিকশনারি থেকে সো খেয়াল করুন যে এখানে এই স্ক্যানটি শব্দটি স্ক্যানটি শব্দটি স্ক্যান্ট থেকে এসেছে স্ক্যান্ট হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ যেটির অর্থ হচ্ছে টেনে টুনে কুলিয়ে যায় এমন অপ্রতুল অত্যল্প টেনে টুনে কুলিয়ে যায় এমন অপ্রতুল কোনো কিছু বোঝানোর জন্য কিন্তু স্ক্যান শব্দটি ব্যবহার করায় এটার সাথে যদি ওয়াই সংযুক্ত হয় দ্যাট মিনস স্ক্যানটি তাহলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে অপ্রতুল অপর্যাপ্ত অপ্রশস্ত অত্যল্প সংকীর্ণ মানে খুব কম সংখ্যক বোঝাচ্ছে অপ্রতুল বোঝাচ্ছে যেটা কিনা মানে প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম এইরকম একটা অর্থ দিচ্ছে যাই হোক যেটা শুরু হয়েছে যে অ্যাবাউট দ্য অ্যাবাউট দ্য স্কেন্টি প্রভিশনস ইন স্কুলস স্কেন্টি প্রভিশনস ইন স্কুলস সো এখানে এই স্ক্যান্টি প্রভিশনস শব্দটির এখানে যে মিনিংটা দিচ্ছে সেটি হচ্ছে যে এই যে কোনো রকমভাবে এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য স্কুলগুলো ব্যবস্থা নিচ্ছে এগুলোকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে স্ক্যান্টি প্রভিশনস স্ক্যান্টি প্রভিশনস ইন দ্য স্কুল এই স্কুলে করোনা ভাইরাস মোকাবেলা এই যে কোনো রকমভাবে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে সেটা কি বলা হচ্ছে কি স্ক্যান্ডি প্রভিশন স্ক্যান্টি প্রভিশনস ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরেছেন যে স্ক্যান্টি প্রভিশনস হচ্ছে স্কুলগুলোতে
এটাও দাবি করেছে যে পিতামাতার কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তাদের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তাদের স্কুল তাদের ছেলে মেয়েদেরকে তারাই বাড়িতে আটকে রাখা উচিত কেন স্কুলে পাঠাচ্ছে এই ধরনের তার একটা বক্তব্য মন্তব্য আর কি যে এই অফিসার্সের বা একজন অফিসার সিনিয়র অফিসার্স এই বিষয়টা বলছেন সো খেয়াল করুন আমরা যদি প্রথম থেকে বিষয়টা আবার পড়ি সেটি হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট অফিসার্স ইট অ্যাপিয়ার্স আর নট ওয়েড অ্যাট অল অ্যাবাউট দ্য স্কেন্টি প্রভিজনস ইন স্কুলস উই দ্য সিনিয়র অফিসার্স ক্লেমিং দ্যাট দ্য অ্যাবসেন্স অফ হ্যান্ড ওয়াশিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ওয়াজ নট অ্যাবনর্মাল অ্যান্ড দ্যাট প্যারেন্টস শুড টেক স্টেপস মানে কী দাঁড়াচ্ছে আমরা যদি একটা অনুবাদটা পড়ি তাহলে খেয়াল করুন যে সরকারি কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই কোনো রকম এই কোনো রকমভাবে করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে নেওয়া ব্যবস্থা নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন নন বলে মনে হচ্ছে এই যে ইট আপিয়ার্স বলে মনে হচ্ছে সেই সাথে একজন প্রবীণ কর্মকর্তা দাবি করেছেন যে হাত দোয়ার ব্যবস্থা না থাকা অস্বাভাবিক নয় আর তাদের বাবা মায়ের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত দেখুন পরের যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে মিন ওয়াইল ইতিমধ্যে ডি এস এইচ ই হ্যাজ অলসো অ্যাডভাইস স্টুডেন্টস টু প্রোভাইড পাবলিক টু অ্যাভয়েড পাবলিক গ্যাদারিংস ইতিমধ্যে ডি এস এইচ ই শিক্ষার্থীদের জনসমাগম এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন ডি এস এইচ ই মানে কি ডিরেক্টরেট ডিরেক্টরেট অফ সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এটাও বলেছেন অ্যাডভাইস করেছেন যে স্টুডেন্টস টু অ্যাভয়েড পাবলিক গ্যাদারিংস জনসমাগম এড়ানোর পরামর্শ কিন্তু এই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বোর্ড দিয়েছেন অধিদপ্তর দিয়েছে যাই হোক পরে দেখুন খেয়াল করুন যে এই বিষয়টা প্রশংসা করছে যে ওয়াইজ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য ডি এস এইচ ই ডি এস এইচ ই এর কথাবার্তা সুবিবেচনাপূর্ণ বা যথার্থই ওয়াইজ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য ডি এস এইচ ই এটা একটি ফেস করা হয়েছে যে ওয়াইজ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য ডি এস এইচ ই ডি এস এইচ ই এর কথাবার্তা সুবিবেচনাপূর্ণ বা যথার্থই তিনি বলেছেন কি বলেছেন বাট তবে যেটা বলেছেন যে হ্যান্ড ওয়াশ থাকা উচিত এই ব্যাপারটা নিয়ে সো বাট উই অন্ডার আমরা কি অবাক ডোন্ট স্কুলস টু স্কুলও কি পড়ে না ফল আন্ডার দ্য ডেফিনেশন অফ পাবলিক গ্যাদারিং পাবলিক গ্যাদারিংয়ের সংজ্ঞায় কি পড়ে না তবে আমরা উদ্বিগ্ন অবাক স্কুলগুলিও কি জনসমাগমের সংজ্ঞার সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না বাট উই অন্ডার ডোন্ট স্কুলস টু ফল আন্ডার দ্য ডেফিনেশন অফ পাবলিক গ্যাদারিং স্কুলগুলিও কি জনসমাগমের সংজ্ঞায় আওতায় পড়ে না তিনি যে বললেন যে জনসমাগম এড়িয়ে চলার জন্য পরের যে বাক্যটি খেয়াল করুন ডিউ টু দ্য করোনা ভাইরাস আউটব্রেক ডিউ টু দ্য করোনা ভাইরাস আউটব্রেক করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে থার্টি নাইন কান্ট্রিজ হ্যাভ অ্যানাউন্সড অর ইমপ্লিমেন্টেড স্কুল অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি ক্লোজার্স কি কি ঘোষণা করেছে ক্লোজার্স বন্ধ এস এজ অফ এজ অফ মার্চ খেয়াল করুন এখানে এই যে এজ অফ শব্দটি এই এজ অফ হচ্ছে থেকে কোনো একটা জিনিস থেকে অর্থাৎ এজ অফ মানে হচ্ছে কি কোনো একটা থেকে মার্চ ইলেভেন থেকে এজ অফ কি কোনো মার্চ ইলেভেন থেকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলো বন্ধ করেছে কয়টা দেশ উনচল্লিশটা দেশ খেয়াল করুন এখানে এই এজ অফের মিনিংটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখুন যে এজ ফ্রম অথবা এজ অফ দুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয় মানে হচ্ছে ইউজ টু ইন্ডিকেট এটা নির্দেশ করতে দ্য টাইম অর ডেট ফ্রম হুইচ সামথিং স্টার্স কোনো কিছু থেকে যেটা শুরু হয় দ্যাট মিনস এখানে কিন্তু এজ অফ ব্যবহৃত হয়েছে খেয়াল করুন আমরা সেই জন্য এর অনুবাদ কিন্তু করেছি যে এজ অফ মার্চ এগারো মানে মার্চের এগারো থেকে মার্চের এগারো থেকে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে এগারোই মার্চ থেকে উনচল্লিশটি দেশে তাদের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বন্ধ ঘোষণা করেছে বা বাস্তবায়ন বা বন্ধ করে দিয়েছে হ্যাভ অ্যানাউন্সড অর ইমপ্লিমেন্টেড মানে ঘোষণা করেছে কিংবা বাস্তবায়নই করে দিয়েছে বন্ধ বাস্তবায়নই করে দিয়েছে সো ব্যাপারটা আমরা এখান থেকে নতুন একটা জিনিস শিখছি সেটি হচ্ছে কি এজ অফ এজ অফ মানে কোনো কিছু থেকে মার্চ ইলেভেন এজ অফ মার্চ ইলেভেন মার্চ ওয়ান ইলেভেন থেকে মার্চ ইলেভেন থেকে যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি খেয়াল করুন অফ দেম তাদের মধ্যে টোয়েন্টি টু কান্ট্রিজ বাইশটি দেশ হ্যাভ শার্ট দ্য স্কুলস হ্যাভ শার্ট স্কুল শার্ট মানে বন্ধ করা হ্যাভ শার্ট স্কুলস ন্যাশন ওয়াইড এই পুরো দেশেই তারা কি করছে বাইশটি দেশ তাদের তারা পুরো দেশ জুড়েই স্কুলগুলো বন্ধ করে দিয়েছে ইম্প্যাক্টিং অলমোস্ট থ্রি সেভেন্টি টু পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়থ অ্যাকর্ডিং টু ইউনেস্কো সো ইউনেস্কোর মতে এর মধ্যে বাইশটি দেশ সমগ্র দেশব্যাপী স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে যার প্রভাব পড়বে প্রায় তিনশো বাহাত্তর দশমিক তিন মিলিয়ন স্কুল ও শিশু ও যুবকদের উপর ইম্প্যাক্টিং মানে এটা প্রভাবিত করিয়া যে স্কুলগুলো বন্ধ করে দিয়েছে তার মানে তাদের কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা তো সেই অর্থে এখানে ইম্প্যাক্টিং ব্যবহার করেছে যে তাদের এই ক্ষতি করিয়াই তাদের এই প্রভাব মানে তাদের উপর যে বিস্তার করবে এই এই করোনা ভাইরাসের কারণে তাদের যে ক্ষতি হবে এই ক্ষতি করেই তারা কি করছে বাইশটি দেশ পুরো দেশ সমগ্র দেশ জুড়েই তারা স্কুল প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিয়েছে সো এখান
we understand amra bepar ta buji that je the situation has not yet reached alarming levels ekono atongko jonok porjay pouche na ei bepar ta amrao jani je ekono jodio ei situation ta oi rokom atongko jonok porjay jay ni bangladesh e in bangladesh so giving us some scope to take measured steps mane amader ki ki dicche ekono kichu podokkhep measured take measured steps podokkhep grohon korar kintu ekta sujog dicche we cannot ignore amra eta ke upekkha korte pari na that je it is a pandemic and that we may not be safe for too long যে কি হচ্ছে যে এই উপেক্ষা করতে পারি না এবং আমরা সম্ভবত খুব বেশি দিন নিরাপদ নাও থাকতে পারি সো এর যে উদাহরণটা মানে একসাথে অনুবাদটা সেটি দাঁড়াচ্ছে কি যে যদিও আমরা বুঝতে পারি যে পরিস্থিতি বাংলাদেশে এখনও উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেনি যা আমাদের পরিমিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কিছু সুযোগ দিয়েছে আমরা এটিকে মহামারী হিসেবে উপেক্ষা করতে পারি না এবং আমরা সম্ভবত খুব বেশি দিন নিরাপদ নাও থাকতে পারি আমরা এটাকে মহামারী হয়ে গেছে প্যান্ডেমিক হয়ে গেছে এই বলে এটাকে ছেড়ে দিতে পারি না ঠিক আছে কিছুদিনের ভিতরে আমরা কিন্তু বেশি দিন নিরাপদ নাও থাকতে পারি পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন যে উই অট টু লার্ন ফ্রম দ্য মিস্টেক্স আমাদের ভুলগুলি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত অ্যান্ড বেস্ট প্র্যাকটিসেস অফ আদার কান্ট্রিস অন্যান্য দেশের কর্মযজ্ঞ থেকে আমাদের কি শিক্ষা নেওয়া উচিত প্র্যাকটিসেস বেস্ট প্র্যাকটিসেস ভালো ভালো প্রস্তুতি বা ভালো ভালো কর্মযজ্ঞগুলি থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত অ্যান্ড টেক প্রো অ্যাক্টিভ রেদার দেন রি অ্যাক্টিভ মেজার্স টু কন্ট্রোল দ্য স্প্রেড অফ দ্য ভাইরাস খেয়াল করুন এখানে প্রো অ্যাক্টিভ এবং রি অ্যাক্টিভ ব্যাপার দুটি বুঝছেন কিনা প্রো অ্যাক্টিভ হচ্ছে যে আগাম মানে পূর্বেই কোনো কিছু ঘটার পূর্বেই যে ব্যবস্থাগুলো সেগুলোকে বলা হয় প্রো অ্যাক্টিভ মেজার্স আর রি অ্যাক্টিভ মেজার্স হচ্ছে কোনো কিছু ঘটে গেছে ঘটার পরে আপনি তার প্রতিক্রিয়া যেসব কার্যক্রম বা পদক্ষেপ নেবেন সেটা হচ্ছে রি অ্যাক্টিভ মেজার্স যেখানে দুটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে প্রো অ্যাক্টিভ মেজার্স আর একটা হচ্ছে রি অ্যাক্টিভ মেজার্স সো আমাদের প্রো অ্যাক্টিভ মেজার্সটা নেওয়াই কিন্তু উত্তম তো ব্যাপারটা একসাথে যদি অনুবাদ করি আমাদের জন্য আমাদের অন্য দেশগুলির ভুল আর ভালো পদক্ষেপগুলি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার চেয়ে অগ্রিম ব্যবস্থা নেওয়াই উচিত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত মানে সঠিক বাংলাটা হচ্ছে ঘটনা ঘটার পরে ব্যবস্থা নেওয়ার চেয়ে ঘটনা ঘটনা ঘটার পূর্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এই রকম ভাব কিন্তু দিচ্ছে এই প্রো অ্যাক্টিভ মেজার্স অ্যান্ড রি অ্যাক্টিভ মেজার্স যে ঘটনা ঘটার পূর্বেই আমরা প্রস্তুত থাকি প্রস্তুতি নিতে থাকি ঘটনার পরে প্রস্তুতি নেওয়ার কোনো মানে হয় না যাই হোক দেখুন এখানে প্রো অ্যাক্টিভ ব্যাপারটি আমরা বিশ্লেষণ করেছি প্রো অ্যাক্টিভ মানে হচ্ছে টেকিং স্টেপস টু কজ আর চেঞ্জ ইন অ্যান্টিসিপেশন অফ ফিউচার নিউজ চেঞ্জেস অর প্রবলেমস ইনস্টেড অফ রিয়েক্টিং টু চেঞ্জেস পরিবর্তনের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল না হয়ে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পরিবর্তন বা সমস্যার কথা মাথায় রেখে নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে প্রো অ্যাক্টিভ মেজার্স বা প্রো অ্যাক্টিভ থিংস যাই আমরা যদি কয়েকটা উদাহরণ দেখি খেয়াল করুন দ্য চেয়ারম্যান দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য কোম্পানি ইজ প্লেইং আ প্রো অ্যাক্টিভ রুল টু সলভ দ্য প্রবলেমস অগ্রণী বা আগাম ভূমিকা রাখছেন এই সমস্যা সমাধানে উই অল শুড ট্রাই টু বি প্রো অ্যাক্টিভ আমাদের প্রো অ্যাক্টিভ হওয়া উচিত প্ররোচক হওয়া উচিত মানে আগে থেকেই আগাম সতর্ক থাকা উচিত টু হ্যাভ দ্য পোর ডিউরিং এনি ক্রাইসিস যে কোনো সংগঠনে তাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের পূর্বে থেকেই কী করতে হবে আগাম প্রসেস বা প্ররোচক হয়ে থাকতে হবে যাই হোক পরের যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন একদম শেষ যে সেন্টেন্সটি সেটি হচ্ছে দ্য গভর্নমেন্ট শুড কনসাল্ট কী করা উচিত পরামর্শ করা উচিত হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন এক্সপার্টস তাদের সাথে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সাথে অ্যান্ড এবং টেক ইমিডিয়েট স্টেপস জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত দরকার টু এনশিওর এটা নিশ্চিত করতে দ্যাট যে স্টুডেন্টস স্টে সেফ অ্যান্ড ডোন্ট বিকাম ক্যারিয়ার্স অফ দি ভাইরাস ছাত্রছাত্রীরা কি শিক্ষার্থীরা যাতে নিরাপদ থাকে এবং এই ভাইরাসের বাহক না হয় ডোন্ট বিকাম ক্যারিয়ার্স অফ দি ভাইরাস এই ভাইরাসের কোনো বাহক তারা না হয় সো দ্য দ্য গভর্নমেন্ট শুড কনসাল হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন experts and take immediate steps to ensure that students stay safe and don't become carriers of the virus sarkarer shastho o shikha bisheshoggoder paramorsho neya uchit ebong shikkhartira jate nirapod thake ebong virus er bahok na hoy she jonno tatkonik podokkhe grohon kora uchit so ei chilo ajker editorial onubad jeter byakha korte giye ektu beshi shomoy legeche ebong একটু ঝামেলাও আমাদের একটু বেশি কারণ প্রতিদিন একটা প্রতিদিন অনুবাদ প্লাস সেগুলোকে এডিটোরিয়াল করে এডিট করে হ্যাঁ লেকচার দেওয়াটা খুবই ঝামেলাকর তবু আমি চেষ্টা করি এবং আপনাদের যদি ভালো লাগে থাকে বা ভালো কোনো পরামর্শ থাকে সাজেস্ট থাকে সেটা করবেন এবং লাইক কমেন্ট সাজেস্ট এবং ভালোবাসা